వెల్కమ్ టు బ్లూ ప్రింట్ స్టడీ ఛానల్ ఏపీ టెట్ మ్యాథ్స్ సెక్షన్లో ఈరోజు మన రివిజన్ టాపిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ శ్రేడులు ఈ టాపిక్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఒకటి నుంచి రెండు క్వశ్చన్ల దాకా అడుగుతున్నాడు అయితే మనకి ఈ చాప్టర్లో కేవలం రెండు కీ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా సులభం అట్లాగే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ తర్వాత నేను మన ఏపీ అకాడమీ మ్యాథ్స్ టెస్ట్ బుక్ టెన్త్ క్లాస్ నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని సాల్వ్ చేయటం జరిగింది కాబట్టి మనము మొదటి కీ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దామా ఇప్పుడు మొదటి కీ కాన్సెప్ట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏమిటి అంక శ్రేడులు అంటే ఏమిటి it is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to it the preceding term except the first term modati padam tappa migata anni padalu vaani mundunna padaniki oka sthira sankhya kalputu unte vache jabitane anka sredi ani అంటాము ఈ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ స్థిర సంఖ్యని మనము కామన్ డిఫరెన్స్ అని అంటాము సామాన్య భేదము లేక పదాంతరము ఇది ఎట్లాగా రాస్తాము అన్నది ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ గా చూస్తాం ఏ వన్ అనేది ఈ శ్రేణిలో మొదటి అంక అని అనుకుందాము A2 ఏ టూ అనేది రెండు ఏ త్రీ అనేది మూడు అట్లాగే ఏ ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది ఎన్ మైనస్ వన్ టర్ము ఏ ఎన్ అనేది ఎంత టర్ము అని అనుకుందాం ఇవన్నీ కూడా ఏపీలో ఉంది అని అనుకుందాం అప్పుడు కామన్ డిఫరెన్స్ డి వచ్చేసి ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ ఆర్ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A3 త్రీ మైనస్ ఏ టూ అట్లాగే రాసుకుంటూ వెళ్తే ఏ ఎన్ మైనస్ ఏ ఎన్ మైనస్ టూ కూడా సేమ్ కామన్ డిఫరెన్సే ఉంటుంది అంటే సామాన్య భేదమే అన్నిటికి ఉండే డిఫరెన్స్ కామన్ అనమాట ఇట్లాంటి సిరీస్ నే మనము అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ సిరీస్ అని అంటాము దీనినే జనరల్ ఫామ్ లో ఇలా రాసుకుంటాం అంక శ్రేణి అంక శ్రేణి సాధారణ రూపం జనరల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అంక శ్రేణి సంఖ్యల జాబితా ఏ ఏ ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ టూ డి ఏ ప్లస్ త్రీ డి సో ఆన్ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ డి ఇది ఎంత టర్మ్ అవుతుంది ఏ ప్లస్ ఎన్ డి వచ్చేసి ఎన్ ప్లస్ ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఎందుకు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ అనేది ఎంత టర్మ్ అవుతుంది ఎందుకనంటే ఏ అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ కాబట్టి ఇది సెకండ్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఎంత టర్మ్ లో ఎన్ కంటే ఒకటి తక్కువ ఉండాలి అందుకని ఎంత టర్మ్ ఈజ్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి వస్తుంది అనమాట తర్వాత ఎనీ టర్మ్ ఇన్ ఏపి ఈజ్ గివన్ బై టిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఎంత పదము ఏపీలో ఉన్న ఎంత పదము వచ్చేసి టిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి రూపంలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి ఈ సీక్వెన్స్ లో మొదటి నెంబరు డి వచ్చేసి కామన్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఎన్ వచ్చేసి ఆ సిరీస్ లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ అంకెలు ఇది రెండవ ఇంపార్టెంట్ సూత్రం మూడవది సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీ ఎన్ పదాల మొత్తం ఎట్టా రాస్తాం ఎన్ పదాల మొత్తం వచ్చేసి ఎస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఆర్ ఎన్ బై టూ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఏ ఎన్ అంటే ఎన్ బై టూ ఇంటూ ఏ అనేది మొదటి అంక మొదటి అంకే 
an an the aakar ante in other words n times average of first term and last term ani antam anamata average of first term and last term multiplied by number of terms number of terms ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట దీనికి చిన్నగా ప్రూఫ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అను చక్కగా ఉంటుంది చూడండి ఏ ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ టూ డి ఏ ప్లస్ త్రీ డి సో ఆన్ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ డి అనేది మన అంకశ్రేడి అని అనుకుందాం అప్పుడు దీనినే రివర్స్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు కదా ఈ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది ఫస్ట్ దాని తర్వాత తర్వాత అట్లాగనమాట సో ఈ ఎస్ అని ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ డి ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ డి సో ఆన్ ఏ దాకా రివర్స్ లోనూ రాయచ్చు కదా అప్పుడు ఈ రెండు కూడితే మనకి టూ ఎస్ ఎన్ అని వస్తుంది కదా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ ఏ ఇక్కడ ఉన్న మొదటి మొదటి సిరీస్ లో ఉన్న మొదట అంకే రెండోసారి రాసుకున్న దాంట్లో నుంచి రెండో అంకే కూడాలన్నమాట ఇది ఇక్కడ ఉన్న ట్రిక్ మనం వాడుకోవాలి సో ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి కాస్త టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి అవుతుంది అట్లాగా ఇది ఇది రెండో టర్మ్ రెండో టర్మ్ యాడ్ చేస్తే కూడా అదే వస్తుంది అలాగే అన్ని టర్ములకి మనకి సేమ్ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అని వస్తుంది సో ఇది ఇవన్నీ వచ్చేసి ఎన్ టర్మ్స్ కాబట్టి టూ ఎస్ అన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టైమ్స్ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి అయిపోతుంది అంటే ఎస్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అనమాట ఇదే మనం పైన రాసుకునే ఫార్ములా ఇదే మనము విడగొట్టేస్తే లోపల ఉన్న బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నది విడగొడితే ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి ఇది నథింగ్ బట్ మన ఎంత టర్మ్ కదా మన ఎంత టర్మ్ కదా సో ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ ఎంత టర్మ్ బై టూ ఇంటూ ఎన్ అయింది అనమాట అట్లాగా మనకి ఈ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ అనేది వచ్చింది సో మనం ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో మనకు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రెండే రెండు ఫార్ములాలు ఒకటి ఎంత టర్మ్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి తర్వాత సమ్ sum of n terms sum of n terms is n by 2 plus n sorry n by 2 into 2a plus n minus 1 into d or n times average of first and last term ee rendu sutralu gurtu pettukunte mana ap lo unna anni problems solve cheyachu ippudu mana ee arithmetic progression lo konni solved examples chuddam modati example find టెన్త్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఏపీ అంక శ్రేణిలోని పదవ పదో ఏమి ఈ ఏపీ వచ్చేసి ఫైవ్ వన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ సెవెన్ సో ఆన్ ఈ శ్రేణిలో మొదటి అంక వచ్చేసి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అట్లాగే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ కదా అట్లాగే ఏ త్రీ మైనస్ ఏ టూ కూడా డి ఏ అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ తేలిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ మాత్రమే చేద్దాం సో వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన టర్మ్ వచ్చేసి పదవ పదం కాబట్టి ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ మనకి తెలుసు ఫార్ములా ఆఫ్ ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎంత టర్మ్ ఎంత ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి సో ఈ ఈ ఫార్ములాలో మనం పైన రాసుకున్న అన్ని వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ సబ్జూట్ చేస్తాం So, 10th term is equal to A, అంటే 5, plus n minus 1 is 10 minus 1 into D is minus 4. ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ టెన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఈజ్ మైనస్ ఫోర్ ఇది మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే టెన్త్ టర్మ్ ఈజ్ మైనస్ థర్టీ వన్ వస్తుంది అనమాట ఇది సింపుల్ గా మనము ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఫార్ములా వాడుకుని కనుక్కోవచ్చు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు రెండవ ఎగ్జాంపుల్ కి వెళ్దాం ఇచ్చిన అంక శ్రేణిలో సున్నా వస్తుందా అని అడుగుతున్నాడు 
మనం ఇచ్చిన అంక శ్రేణి ఏది ట్వంటీ వన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఆన్ సో ఇందులో అదే పద్ధతి ఏ ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ కామన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఎయిటీన్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ సో మనకి ఎంత టర్మ్ సమ్ ఎంత టర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సున్నా వస్తుందని అడుగుతాడు కాబట్టి ఆ సున్నాని మనం ఎంత టర్మ్ కింద అనుకుంటాం అనమాట అప్పుడు మనం ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కాబట్టి ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి సో మనకు కావాల్సిన ఎంత టర్మ్ అయ్యేది సున్నా కాబట్టి దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఈ ఎన్ అనేది ఎంత అన్నది కనుక్కోవాలి ఇందులో ఇది ట్రిక్ సో ఏ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ అన్నాడు సో ట్వంటీ వన్ ఎన్ మనకు తెలీదు డి వచ్చేసి మైనస్ త్రీ సో మైనస్ త్రీ సో ఇది మనం సింపుల్ గా రాసుకుంటే సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లో త్రీ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇస్ కూడా ట్వంటీ వన్ అని వస్తుంది అందుకని ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ కదా ఇది అటువైపు పట్టుకెళ్తే ఈ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇటువైపు ట్వంటీ వన్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ వన్ సో ఈ త్రీ ఈ ట్వంటీ వన్ లో ఏడు సార్లు పోతుంది కాబట్టి ఎన్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ దేర్ ఫోర్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో ఎయిత్ పదం వచ్చేసి సున్నా అవుతుంది అనమాట ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మనకి పదం ఇచ్చి అది ఎన్నో పదం అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు ఆ అంక ఇచ్చి మనం ఆ అంక ఎన్నో పదం అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇండైరెక్ట్ గా ఇది ఈ క్వశ్చన్ లో ఉన్న ట్రిక్ మూడవ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం హౌ మెనీ టూ డిజిట్ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై త్రీ మూడు చే భాగించబడే రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఎన్ని ఉంటాయి ఇది మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అనమాట ఇది ఇది ఎట్లా చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి కావాల్సినది ఏంటి రెండు అంకెల అతి చిన్న సంఖ్య ఏది మూడుతో భాగించబడేది అదే మొదటి టర్మ్ అవుతుంది కదా రెండు అంకెల రెండు అంకెలు పదితో మొదలవుతుంది కదా పది పదకొండు పన్నెండు పన్నెండు మూడుతో బాగా అరుస్తుంది పది పది అవ్వదు పదకొండు అవ్వదు కాబట్టి పన్నెండు మాత్రమే అవుతుంది సో మొదటి అంక వచ్చేసి పన్నెండు అవుతుంది సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అన్ని మూడుతో బాగా అరించబడాలన్నాము కాబట్టి కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది మూడు అవుతుంది కదా ఇప్పుడు మనకి ఎంత టర్మ్ ఎంత అవుతుంది లాస్ట్ అతి పెద్ద రెండు అంకెల నెంబర్ ఏమి మూడుతో బాగా అరచబడేది తొంభై తొమ్మిది తెలుసు కదా మనకి కాబట్టి ఎంత టర్మ్ ఈజ్ నైంటీ నైన్ సో ఈ ఎంత టర్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అని తెలుసు కదా అప్పుడు ఈ నైంటీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఈజ్ మనం మొదటి అంకె కాబట్టి అది సబ్స్ట్యూట్ చేసాం ఈ ఎన్ అనేది ఏమి అనేది కనుక్కోవాలి మనకి సో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి త్రీ తెలుసు కాబట్టి సో ఇది త్రీ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ నైన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అది ఆన్సర్ సో ఎన్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ సెవెన్ బై త్రీ అదే ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఎయిటీ సెవెన్ బై త్రీ అయింది ఇది నైంటీ బై త్రీ అవుతుంది అంటే ముప్పై అంకెలు ఉన్నాయన్నమాట మూడుతో భాగించబడే రెండు అంకెల సంఖ్య ముప్పై ఉంటాయి ఇట్లాగే నాలుగు అంకెల సంఖ్య అడగచ్చు రెండు అంకెల సంఖ్య అడగచ్చు ఐదు అంక ఐదుతో భాగించబడే రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఉంటాయి అని కూడా సో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా ఈ మనము ఇదే పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేసుకుంటే సులభంగా రెండు అంకెలు అవనేంటి మూడు అంకెలు అవనేంటి పదిహేను అంకెలు అవనేంటి మనం సులభంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ టిఎన్ ఫార్ములా వాడుకుని సో ఇక్కడ మనకి కీ ఫార్ములా ఏం వాడుకున్నాం టిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అర్థమైంది కదా నాలుగవ ప్రశ్న ఒక పూల పాదులో మొత్త మొదటి వరుసలో ఇరవై మూడు గులాబీ చెట్లు రెండవ వరుసలో ఇరవై ఒకటి మూడవ వరుసలో పంతొమ్మిది ఉన్నాయి చివరి వరుసలో ఐదు చెట్లు ఉంటే మొత్తం ఎన్ని వరుసలు ఉన్నాయి సో మనకి ఇచ్చిన 
ఈ పోల పోల చెట్ల వరుసలు ఒకటిగా ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు ఒక్క వరుసలు ఎన్ని ఎన్ని గులాబీ చెట్లు ఉన్నాయని చెప్పాడు సో ఇది మనకు ఒక అంక శ్రేణిలో ఉంది కదా ఆ అంక శ్రేణి ఏది ఇరవై మూడు ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది అట్లా ఐదు లాస్ట్కి ఉందని చెప్పి ఇచ్చాడు సో అదే మనం రాసుకున్నాం అన్నమాట సో దీని ప్రకారం మొదటి అంక ఏది సిరీస్లో ట్వంటీ త్రీ కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత ట్వంటీ వన్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ అంటే మైనస్ టూ కదా అండ్ మనకి ఎంత టర్మ్ ఫైవ్ అని చెప్పాడు కదా సో ఎంత టర్మ్ ఫైవ్ అయింది కాబట్టి మన ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే మిగతా ఏ అండ్ డి వాల్యూస్ మనకి ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వరుసలు ఎన్ని వరుసలు ఉన్నాయి చెట్ల వరుసలు అన్నది ఎన్ నుంచి వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనేది ట్వంటీ త్రీ కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి వచ్చేసి మైనస్ టూ కాబట్టి ఇది అవుతుంది సో టూ ఇంటూ ఇది ఇది అటువైపు పట్టుకెళ్తాం కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ సో ఎన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బై టూ ఇది నైన్ అవుతుంది ప్లస్ ఇటువైపు వన్ అట్టెళ్తే పది అవుతుంది అనమాట సో ఎన్ని వరుస చెట్లు ఉన్నాయి పది వరుసల గులాబీ చెట్లు ఉన్నాయి అని అర్థం అర్థమైంది కదా ఐదవ ప్రశ్న ఒక అంక శ్రేణిలో మొత్తం పది మొదటి పద్నాలుగు పదాల మొత్తం వెయ్య యాభై ఆయన ఇరవయవ పదం కనుగొనుము అన్నాడు ఇది ఎంత టర్మ్ కాకుండా సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఫార్ములా వాడుకుని ఇది ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా వాడుకుని ట్వంటీ ఎత్ పదం ఏమిటి అనేది కనుక్కోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం ఏంటి మొదటి పదం ఏమన్నాడు పది అన్నాడు సో ఇది ఇచ్చేసాడు మనకి ఉన్న మొదటి ప మొదటి పద్ పద్నాలుగు పదాల మొత్తం ఎంత అన్నాడు వెయ్య యాభై అంటే పద్నాలుగు పదాలు ఎన్ని కొళ్ళు పద్నాలుగు అయినప్పుడు ఎస్ ఫోర్టీన్ అంత అయిందనమాట టెన్ ఫిఫ్టీ అదే ఇచ్చాడు సో మనకి కావాల్సింది ఏమి టి ట్వంటీ అంత అని అడిగాడు కదా సో మనం ఎస్ ఫోర్టీన్ ఫార్ములా వాడుకుంటాం ఎస్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ తెలుసు కదా మనకి ఎస్ ఎన్ ఫార్ములా సో దీంట్లో మనకి ఎన్ తెలుసు ఎన్ ఇది నథింగ్ బట్ ఫోర్టీన్ బై టూ కదా సో అట్లాగే మనకి ఈ ఫోర్టీన్ టర్మ్స్ సమ్ ఎంత అన్నది కూడా ఇచ్చేసాడు టెన్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి సో టెన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఏ ఏ తెలుసు మనకి టెన్ ఇచ్చేసాడు ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి సో దీని నుంచి మనకి డి వస్తుంది అనమాట ఇది సాల్వ్ చేసుకుంటే సో ఇది సింప్లిఫై చేసుకుంటే టెన్ ఫిఫ్టీ బై సెవెన్ అవుతుంది కదా ఇది నథింగ్ బట్ సెవెన్ ఇటు వెళ్తే బై డివైడెడ్ బై సెవెన్ అవుతుంది కాబట్టి టెన్ ఫిఫ్టీ బై సెవెన్ ఇది నూట యాభై సార్లు కొట్టిపోతుంది కాబట్టి ఇది ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీన్ డి అవుతుంది సో దీని నుంచి మనకి సింప్లిఫై చేసుకుంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వస్తుంది అన్నమాట సో మనకి ఈ అంక శ్రేణిలో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి టెన్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి డి కూడా వచ్చేసింది ఏ తెలుసు ఎన్ అనేది ఇరవై తెలి ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనం టీ ట్వంటీ ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు యూజింగ్ ఈ ఫార్ములా కదా ఈ ఫార్ములా వాడుకుని మనం ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఫార్ములా వాడుకుంటాం సో అది నథింగ్ బట్ మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఏ వచ్చేసి టెన్ అని ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ అనేది ట్వంటీ కదా టెన్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ వన్ ఇంటూ టెన్ డిఫరెన్స్ డి ఇక్కడి మొదటి దాని నుంచి చేశాం కాబట్టి వచ్చింది సో దీని నుంచి మనకి టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఎందుకని నైన్టీన్ ఇంటూ టెన్ వన్ నైంటీ ప్లస్ టెన్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ సో మన ట్వంటీ ఎత్ టర్మ్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైంది కదా ఇది కొద్దిగా చూసుకుంటే ఇట్లాంటి ప్రశ్న రావటానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే చిన్న చిన్న తేలికైన ప్రశ్నలు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ పేపర్లు అడిగారు కాబట్టి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగే దానికి చాలా హై ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో 
జాగ్రత్తగా ఈ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ చూడబోయే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఒకటి రెండు సార్లు రివైజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆరవ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ అనేది ఒక అంక శ్రేణిలో ఎన్ని పదాలు తీసుకుంటే మొత్తం డెబ్బై ఎనిమిది అవుతుంది అని అడుగుతాం ఈ అంక శ్రేణిలో సమ్ ఎన్ని నెంబర్లు తీసుకుంటే మనకి ఆ సమ్ డెబ్బై ఎనిమిది అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు సో ఈ అంక శ్రేణిలో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ రావాలి అప్పుడు ఈ ఎన్ ఎంత అవుతుంది అని కనుక్కోవాలి మనం సో పైన వాడుకున్నట్టుగానే మనము ఫార్ములా వాడుకుంటాం కదా ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టీ సో మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చేసినాడు ఈ సమ్ ఎంత ఎంత కావాలి మనకి ఇంట్రెస్ట్ అయిన సమ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఎన్ మనకి తెలియదు ఇదే మనకు కనుక్కోవాలి ఇంటూ టూ ఇంటూ ఏ ఏ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చేసింది ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి మనకి ఇచ్చేసాడు తెలుసు మైనస్ త్రీ సో ఇది మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఈ టూ అటెల్లి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఈ ఈ ప్లస్ ఈ మైనస్ బయటకు తీసుకెళ్ళిపోవడం మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ దీన్నే మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎన్ ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది మనకి ఎన్లో ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది అప్పుడు ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలో మనం ఇంకొక చాప్టర్ రివిజన్ లో చూసుకున్నాం కదా ఏ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అయితే ఎక్స్ కి రూట్స్ ఏమవుతాయి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బై టూ ఏ అన్నది మనం చూసుకున్నాం కదా ఆ ఫార్ములానే మనం ఇక్కడ వాడుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ బి ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ వన్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకున్నాం ఫర్దర్ గా ఇక్కడ దీనికి ఈ సింప్లిఫై చేసుకున్న బి వచ్చేసి సెవెంటీన్ మైనస్ సెవెంటీన్ కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెంటీన్ అయింది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏ బి ఏ వచ్చేసి ఒకటి బి ఫోర్ ఏ సి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ కాబట్టి ఫిఫ్టీ టూ అయింది ఇక్కడ సో దీన్ని ఫర్దర్ గా సింప్లిఫై చేసుకుంటే సెవెంటీన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఎయిటీ నైన్ ఎందుకని సెవెంటీన్ స్క్వేర్ ఈజ్ టూ ఎయిటీ నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ సిస్ టూ నాట్ ఎయిట్ సో టూ నాట్ ఎయిట్ ఇస్తే ఇది ఎయిటీ వన్ అయిపోతుంది సెవెంటీన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ బై టూ అవుతుంది దీన్ని ఫర్దర్ గా సింప్లిఫై చేస్తే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నైన్ బై టూ అవుతుంది అంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే వడగొట్టుకుంటే సెవెంటీన్ ప్లస్ నైన్ బై టూ అని వస్తుంది సెవెంటీన్ ప్లస్ నైన్ బై టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ సిక్స్ బై టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థర్టీన్ ఒక ఆన్సర్ ఒక ఎన్ థర్టీన్ అవ్వచ్చు ఇంకొక ఆన్సర్ తొమ్మిది తీసేస్తే ఎనిమిది బై టూ నాలుగు అవ్వచ్చు సో ఎన్ పదమూడవ పదం ఆర్ నాలుగవ పదం యొక్క సమ్ ఆ నాలుగు పదాల సమ్ డెబ్బై ఎనిమిది అవుతుంది మళ్ళీ పదమూడు అంకెల సమ్ వచ్చేసి కూడా డెబ్బై ఎనిమిదే అవుతుంది అని అన్నది ఆన్సర్ అనమాట సో అంటే ఈ శ్రేణిలో రెండు సార్లు సమ్ సెవెంటీ ఎయిట్ వస్తుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ అనమాట అర్థమైంది కదా ఈ విధంగా మనము రెండు సూత్రాలు వాడుకుని అని ఏ రకమైన అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అయినా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాం మన రెండు ఫార్ములాలు ఎంత టర్మ్ అయితే ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అదే సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ అయితే ఎస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం అన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు రెండవ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం రెండవ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే 
గుణశ్రేయుడులు మొదటిది ఏపీ రెండోది జీపీ ఈ గుణశ్రేయుడి అంటే ఏమిటి చూద్దాం సంఖ్యా జాబితాలో మొదటి పదం తప్ప ప్రతి పదం దాని ముందున్న పదంతో ఒక స్థిర సంఖ్యతో గుణించి పొందగలిగితే ఆ జాబితానే గుణశ్రేయుడి అని అంటాము ఇంతకు ముందుదేమో కూడిక చేసుకుంటే అది ఏపి అంటాము ఇదేమో మల్టిప్లై చేసుకుంటే గుణకారం చేసుకుంటే జీపీ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే ఇది సింపుల్గా మనం అట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీ సో ఇది మ్యాథమెటికల్గా ఈ గుణశ్రేయుడి ఎలా రాస్తాము ఏ ఏఆర్ ఏఆర్ స్క్వేర్ సో ఆన్ ఏఆర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అన్నమాట సో ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏ టూ బై ఏ వన్ అంటే ఇది ఏ వన్ ఇది ఏ టూ ఇది ఏ త్రీ అట్ట కదా సేమ్ ఏపీలో చూసుకున్నట్లాగానే సో ఏ టూ బై ఏ వన్ ఏ టూ ఈజ్ ఏఆర్ బై ఏ ఏ ఏ కొట్టి పోయి ఆర్ సో ఆర్ అనేది మనకి ఒక స్థిర సంఖ్య కదా ఆ స్థిర సంఖ్య ఆర్ ఈజ్ రేషియో ఆఫ్ ప్రీవియస్ టర్మ్ టు కరెంట్ టర్మ్ ఓకే సో ఏ టూ బై ఏ వన్ ఇట్లా వస్తుంది అలాగే ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఏ ఆర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనమాట సో మనము ఈ రెండు సూత్రాలు వాడుకుని ఈ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తా అనమాట ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫార్ములా వాడుకుని ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తామని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాం మొదటి ఎగ్జాంపుల్ గుణశ్రేణి ఇరవై ఐదు మైనస్ ఐదు ఒకటి మైనస్ ఒకటి బై ఐదు యొక్క సామాన్య నిష్పత్తి ఎంత అంటే ఆర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మనకి తెలుసు ఏ వన్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ టూ ఈజ్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఏ టూ బై ఏ వన్ ఏ మన ఆర్ కదా ఏ టూ ఈజ్ మైనస్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ ఇది మన ఆర్ చాలా సులభం కదా రెండవ ప్రశ్న ఈ క్రింది శ్రేణులలో ఏమి గుణశ్రేణులు అవుతాయి ఏమి గుణశ్రేణి అవ్వదు అది కావాలన్నమాట మొదటి శ్రేణి మూడు ఆరు పన్నెండు సో దీంట్లో మనకి శ్రేణి అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే గుణశ్రేణి అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే ఆర్ వాల్యూ కనుక్కోవాలన్నమాట ఆర్ వాల్యూ కన్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే అది గుణశ్రేణి అవుతుంది ఆర్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్గా లేకపోతే అది గుణశ్రేణి అవ్వదు కాబట్టి ఇది వాడుకుని మనం ఈ ఆరు వాడుకుని కంప్యూట్ చేసి కనుక్కుని దీన్ని నిర్ధారిస్తాం అనమాట సో మొదటి దానికి ఆరు వచ్చేసి సిక్స్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అలాగే ట్వెల్వ్ బై త్రీ ట్వెల్వ్ బై సిక్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో టూ కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ బై ఏ వన్ అండ్ ఆల్సో ఏ త్రీ బై ఏ టూ సో ఇది గుణశ్రేణి ఏ రెండవ ప్రశ్న సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ థర్టీ టూ సిక్స్టీన్ సో ఆన్ ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ బై ఏ వన్ ఏమవుతుంది మైనస్ థర్టీ టూ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఈజ్ మైనస్ హాఫ్ అండ్ సిక్స్టీన్ బై థర్టీ టూ ఇది కూడా మైనస్ హాఫ్ అయ్యి సో ఈ రెండు కేసులను ఆర్ సమానమే కాబట్టి ఇది కూడా గుణశ్రేణియే అవుతుంది మూడవది వన్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ బై థర్టీ టూ వన్ బై ఎయిట్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ అదే పద్ధతిలో ఆర్ ఏ టూ బై ఏ వన్ వన్ బై థర్టీ టూ బై వన్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఇది రెండు అయింది ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ పైకి వెళ్తుంది కదా అందుకుని రెండు తర్వాత వన్ బై ఎయిట్ బై వన్ బై థర్టీ టూ సో వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీ టూ అవుతుంది ఇది నాలుగు అయింది కాబట్టి ఏ టూ బై ఏ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ త్రీ బై ఏ టూ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది గుణశ్రేణి అవ్వదు అర్థమైంది కదా ఇట్లాగా నిర్ధారించుకుని ఆరు కనుక్కుని నిర్ధారించుకుంటే మనకి ఇట్లాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానం తెలుస్తుంది సో నా అంచనా ప్రకారం ఈసారి ఈ గుణశ్రేణిలో నుంచి క్వశ్చన్ రావచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకని అంటే క్రితం పేపర్లు అన్నింటిలోనూ 
మనకి అర్థమేటిక్ ప్రొఫెషన్లోనే తరచుగా అడిగాడు కాబట్టి ఈసారి ఈ ఈ క్వశ్చన్ అడగటానికి అవకాశం ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను దీంతో మనము రెండు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ షేడ్యూల్లో చూసుకున్నాము మీకు బాగా అర్థమైందని అనుకుంటాను పేపర్ చక్కగా చేస్తానని తెలుస్తాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్